नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई टेक में आने वाले समय में इसरो कई अमेजिंग मिशन को अंजाम देने वाली है जो कि भारतीय अंतरिक्ष खोज में एक नया मुकाम हासिल करेगा आज के समय में हम इसरो के कौशल और टेक्निक से अच्छी तरह रूबरू हो चुके हैं आखिर कैसे कोई चंद्रयान एक और चंद्रयान दो मिशन की सफलता को भूल सकता है वैसे मैं आपको बता दूं कि इसरो आने वाले समय में बहुत सारे मिशन को लॉन्च करने वाला है जिसमे ऐसी गगनयान मिशन सबसे प्रमुख है हाल ही में इसरो ने इसी गगनयान मिशन के लिए एक रोबोट बनाया है इस रोबोट का नाम व्योमित्र रखा गया है यह रोबोट भारतीय वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन करेगी और उनकी अंतरिक्ष में मदद भी करेगी वैसे तो यह रोबोट एक महिला की तरह दिखती है और यह रोबोट बहुत सारे अद्भुत कामों को भी अंजाम दे सकती है इसके अलावा यह एक पहली महिला रोबोट होगी जो की अंतरिक्ष में जाएगी इसीलिए आपके लिए इसके बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिससे आपको इस रोबोट और इस मिशन से जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस रोबोट का नाम वैज्ञानिकों ने व्योम मित्र रखा है व्योम यानी अंतरिक्ष और मित्र यानी दोस्त और व्योम मित्र का मतलब होता है अंतरिक्ष का दोस्त तो यह एक रोबोट है जो कि इसरो ने हाल ही में बनाया है वैसे यह एक ह्यूमनोइड रोबोट है इसीलिए यह देखने में हुबह इंसानों की तरह दिखती है परंतु इसके अंदर के सारे पार्ट रोबोट की तरह ही काम करते हैं और मैं आपको यहाँ और भी बता दू की इस रोबोट की टांगे नहीं है इसीलिए इसे आधा इंसान भी कह सकते हैं और इसी रोबोट को देखने के लिए भारत भर से कई सारे लोग आए थे क्योंकि यह रोबोट अपने आप में एक उन्नत और एक अनोखा रोबोट है व्योमित्र की सबसे पहली और महत्वपूर्ण क्षमता यह है कि यह भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान से जानकारी जुटा सकती है और इसके अलावा यह रोबोट अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस मॉड्यूल के पैरामीटर को सही तरह से कंट्रोल कर सकती है मैं आपको यहाँ और भी बता दूं कि अभी तक इन पैरामीटर्स को इंसान द्वारा मैनुअल तरीके से नियंत्रित किया जाता था परंतु इसे व्योम मित्र के जरिए कुछ हद तक अपने आप से भी कंट्रोल किया जा सकता है यानी की अब आप कह सकते हैं की इन पैरामीटर की जानकारी अब ऑटोमेटेड हो जाएगी इसके अलावा व्योम मित्र की दूसरी बड़ी क्षमता यह है कि यह अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को आने वाली संभव दुर्घटनाओं के बारे में सूचित कर सकती है अब तक भारत के पास अंतरिक्ष में छोड़े गए किसी भी मॉड्यूल का कोई भी विकल्प नहीं था इसके अलावा गगनयान जैसे मानवीय मिशन में अंतरिक्ष में घटने वाली दुर्घटनाओं के कारण भी जान की हानि का खतरा भी अधिक था जो की व्योम उसे काफी हद तक कम कर देगी वाकई में यह रोबोट भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है व्योम की तीसरी बड़ी क्षमता यह है कि यह अंतरिक्ष में घटने वाली किसी भी दुर्घटना के दौरान लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन को इंडिपेंडेंट रूप से कर सकती है इससे अंतरिक्ष यात्रियों की जान सही सलामत बचाई जा सकती है आपको जानकर हैरानी होगी परंतु अंतरिक्ष में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है थोड़ी और छोटी सी चूक भी पूरे मिशन के लिए चुने गए लोगों की जान खतरे में डाल सकती है इसीलिए व्योम मित्र की यह क्षमता बहुत ही ज्यादा सराहनीय है क्योंकि यह एक हिसाब से अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों की अमूल्य जान को बचा सकती है और इसके अलावा यह रोबोट वैज्ञानिकों के भांति ही सिस्टम को चेक भी कर सकती है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं और इसी साल दिसंबर के महीने में यह रोबोट अंतरिक्ष यात्रा करने जा रही है जो की अपने साथ साथ हमारे कई अरमानों को भी लेकर जाएगी दूसरे देशों की तरह इसरो पशुओं पर टेस्ट नहीं करना चाहती है क्यूँकी इसरो का यह मानना है की पशुओं को अंतरिक्ष में छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि उनका भी एक जीवन होता है और इस मिशन से पशुओं को कोई भी हानि ना हो इसीलिए इसरो ने इस रोबोट को बनाया है जो कि गगनयान की टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाएगा पहले इसी रोबोट को अंतरिक्ष यान में छोड़ा जाएगा और यह देखा जाएगा कि सारे स्पेस मॉड्यूल सही काम कर रहे हैं या नहीं अगर यह गगनयान की टेस्टिंग सफलता पूर्वक पूरी हो जाएगी तो दूसरे चरण में इसरो ओरिजिनल यान को भेजेगा जिसके अंदर व्योम मित्र के साथ साथ दो या तीन अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद होंगे और यह मॉड्यूल लगातार सात दिनों तक पृथ्वी की सतह से लगभग 402 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद रहकर पृथ्वी के चक्कर काटेगा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान के समय में आई यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लगभग इसी ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर काट रहा है वैसे मैं आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में आई पृथ्वी की सतह से लगभग चार किलोमीटर की ऊंचाई पर है अगर आपको इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियो से ले सकते हैं जो की आपको आई बटन में मिल जाएगी और इसके अलावा जब यह दोनों स्पेस मॉड्यूल अंतरिक्ष में मौजूद रहेंगे तो शायद हमें और भी ज्यादा रोचक जानकारी मिल जाए तो भारत अपने खुद के रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम हो पाएगा वैसे तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर गगनयान मिशन के सफल होने की उत्सुकता अभी से हो रही है तो ये थी इस मिशन और रोबोट के बारे में पूरी जानकारी तो हम उम्मीद करते हैं की आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कम
और इसे अपने रिलेटिव और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस मिशन के बारे में जान सके तो हम ऐसी अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर आते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमारी यूट्यूब फैमिली में भी शामिल हो जाएंगे तो इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू